భారతదేశం సాంకేతికంగా అనేక రంగాల్లో ముందంజ వేస్తున్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే ప్రధానమైనటువంటి కొన్ని విషయాలు ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి జరగటం మనకి గర్వకారణం ఇంతకుముందు ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ని శాంతబయోటిక్స్ హెపటైటిస్ బి హైదరాబాద్ నుంచి ప్రారంభిస్తే ఇప్పుడు మరికొత్త సంచలనం ఒకటి హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ప్రారంభమైంది అది స్కైరూట్ ప్రయోగించినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ రాకెట్ భారతదేశం నుంచి ప్రైవేటు రంగంలో ఒక సాంకేతిక విప్లవాన్ని తీసుకుంటూ సక్సెస్ఫుల్గా ఒక రాకెట్ను లాంచ్ చేయటం అనేటువంటిది ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించటం అది హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఉండటం మనందరికీ గర్వకారణం ఈరోజు ఆ అద్భుతమైనటువంటి విశేషాలని మనతో పంచుకుంటానికి స్కైరూట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజీ లీడ్ డాక్టర్ సివిఎస్ కిరణ్ గారు మనతో ఉన్నారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మీరు ట్విట్టర్లో మీ ప్రయోగానికి ముందర ఒకటి పెట్టుకున్నారన్నమాట అంటే మీ హార్ట్ బీట్ ఎట్లా ఉందో అనేటువంటిది మీరు పెట్టుకున్నారు సో మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తానికి సంతోషంతో మాకు కూడా అట్లానే ఉంది మీకు మెనీ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి భారతదేశం మొట్టమొదటి పూర్తి స్థాయి రాకెట్ను ప్రైవేటు రంగంలో ప్రయోగించి మీరు ఒక చరిత్ర సృష్టించారు అంటే అప్పటికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అంటే స్కైరూట్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో భారత ప్రభుత్వం ఇంకా ఎటువంటి విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి అంటే ప్రైవేటు పార్టీస్ని కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ దీంట్లో సెక్టర్లో ఎంకరేజ్ చేయాలని తీసుకోవాలి కానీ ఇటువంటి సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయం అంటే ఈ స్పేస్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలనేటువంటిది ఎట్లా తీసుకున్నారు సో మొదలు పెట్టాలి ప్రైవేట్ రంగం లోపల లోకలకి రావాలి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండేది ఆ టైంలో నుంచి జనాలకి కానీ ఆ డైరెక్షన్లో ఏ రిఫార్మ్స్ లేవు అని చెప్పి ముందుగానే మాకంటే ముందు కూడా చాలా కంపెనీలు మొదలు పెట్టాయి కానీ ఏవి సక్సెస్ఫుల్గా బయటికి రాలేకపోయాయి కానీ మాకు కలిసి రావడం అనేది చాలా బాగా జరిగింది ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అనౌన్స్మెంట్ మాకు చాలా బాగా కలిసి వచ్చింది వేర్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఈ స్పేస్ రిఫార్మ్స్ అనేది అనౌన్స్ చేయడం మాకు నిజంగానే కలిసి వచ్చి దానివల్ల చాలా బూస్ట్ అయింది మా స్ట్రెంగ్త్ ఇంచుమించు వెయ్యి ఏనుగుల బలం వచ్చింది మాకు చెప్పాలంటే అవును అంటే అంతవరకు మామూలుగా అంటే ఇస్రోకి అంటే సప్లైయర్స్గా కానీ లేకపోతే రకరకాలుగా అందరూ చాలామంది ప్రైవేట్ పార్టీస్ వివిధ రకాలుగా అంటే కొన్ని కొన్ని పార్షల్గా సప్లై చేయడం కానీ అలా ఉన్నారు పార్టిసిపేట్ చేశారు మొట్టమొదటిగా మీరే ఒక ర్యాకెట్ని లాంచ్ చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఎప్పుడు మొదలైంది ఎట్లా మొదలైంది రెండు వేల పద్దెనిమిది గంటే ముందే ఇది ఫౌండర్స్ మా ఫౌండర్స్ పవన్ భరత్ ఇద్దరికి మొదలైంది వాళ్ళు ఆలోచించి రూట్ టు స్కై వేద్దాము అని చెప్పి స్కై రూట్ అని చెప్పి మొదలు పెట్టారు ఈ సంస్థని వెండర్స్ ఇస్రోకి చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఈ వెండర్స్ ఇస్రోకి ఉన్నవాళ్ళు మొత్తం రాకెట్ చేయడం అనేది చాలా డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క పార్ట్ రాకెట్లో చేసి ఇస్రోకి సప్లై చేయడంలోనే టైం అంతా గడిచిపోతుంది అంతేకాని రాకెట్ మొత్తం చేయాలి అని ఇప్పటి వరకు ఆలోచన వాళ్ళు ఎవరికి రాలేదు రాలేదు కాబట్టే ఈ వైపు ఎవరో ఆలోచించలేదు మాకు మాత్రం మొదటి నుంచి అదే ఆలోచన ఉంది ఇస్రోకి సప్లై చేద్దాము అనే ఆలోచన ఎవరికి అసలు ఎప్పుడూ లేవు సో ఆ మొదటి కృషి వైపు ఆ వైపు ఆలోచిస్తూ కృషి చేస్తూ మేము వెళ్ళాం లక్కీగా మాకు కలిసి రావడం ఏంటంటే ఈ రిఫార్మ్స్ రావడం ఆ రిఫార్మ్స్లో ప్రైవేట్ వాళ్ళు రాకెట్లు కూడా లాంచ్ చేసుకోవచ్చు శాటిలైట్లు కూడా చేయొచ్చు అని రెండు కలిసి రావడం ఓకే సో శాటిలైట్ ఇండస్ట్రీకి అది ఒక పెద్ద భూమి సైమల్టేనియస్గా రాకెట్ ఇండస్ట్రీకి కూడా అది చాలా పెద్ద భూమి ఓకే సో తర్వాత అంటే మామూలుగా ఈ టెక్నాలజీ అంటే రాకెట్ టెక్నాలజీ మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరికేది కాదు పైగా ఇండియాలో ఈ వీళ్ళందరినీ అంటే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని అందరినీ పూలప్ చేయడం అనేటువంటిది కంప్లీట్గా మీరు చెప్పినట్లు రాకెట్ అన్నీ మనం లాంచ్ చేయాలి ఏదో సప్లైయర్స్గా మనం ఉండకూడదు అనేటువంటిది తర్వాత ఈ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అన్ని దొరుకుతారని చెప్పి మీకు ఎట్లా కాన్ఫిడెన్స్ కలిగింది ఇస్రోకి సప్లై చేసే వాళ్ళల్లో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ మ్యాక్సిమం మంది అందరూ మన తెలుగు హైదరాబాద్ నుంచి కానీ లేకపోతే కొంతమంది కోయంబత్తూర్ వైపు నుంచి కానీ తమిళనాడులో కానీ ఈ రెండు చోట్ల నుంచి మ్యాక్సిమం సామాన్లు వెండర్స్ డేటా బేస్ ఆఫ్ ఇస్రో అక్కడే ఉంది సో ఎట్లాగన్నా ఇక్కడ మ్యాన్ పవర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఆ వైపు ఏరోస్పేస్ గ్రేడ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు ఎక్కడున్నా కానీ ఇక్కడికి వచ్చే యాటిట్యూడ్ కూడా ఉంది ఆ టైం చాలా ఏళ్ళ నుంచి సో అదొకటే కాకుండా 
మాకు ఈ ఫీల్డ్లో రా వచ్చే జనాలు అందరూ కూడా దే హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అన్ని ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కావాలి ఓకే ఒక రాకెట్కి అంటే ఒక్కొక్క పార్టు ఒక్కొక్క వేలో చేయాల్సి వస్తుంది అందులో చాలామంది ఇంజనీర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ వర్క్ చేస్తాయి రాకెట్ ఎప్పుడు ఒకళ్ళు చేయడం ఇంపాసిబుల్ అందరూ టీం వర్కే అందుకనే టీమ్ స్కైరూట్ అంటాం మేము సో హోల్ క్రెడిట్ ఈ రాకెట్ లాంచ్ ప్రారంభ మిషన్ మాకు ఏదైతే జరిగిందో ఇట్ కోస్ టు టీమ్ టీమ్ స్కైరూట్ సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈవెన్ ఆ రాకెట్లో పేలోడ్ డెవలప్మెంట్కి చేయాల్సి వచ్చిన పేలోడ్ వాళ్ళు ఆ పేలోడ్ బయట నుంచి ఎవరైతే పేలోడ్ చే కస్టమర్స్ చేస్తారో వాళ్ళని కల్పించడానికి కూడా బోల్డ్ యూనో లీగల్ బిజినెస్ అన్ని వైపుల నుంచి స్పేస్ స్పేస్ లా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మా దగ్గర ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్న వాళ్ళు సో అన్ని ఫీల్డ్స్లోనూ మా దగ్గర జనాలు ఉన్నారు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వీ ట్రై టు సోర్స్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ బయట వాళ్ళు ఇప్పటివరకు ఎవరూ లేరు ఓకే అండ్ వీళ్ళ నాలెడ్జ్ బేస్ కూడా మన స్ట్రాంగ్ బేస్ విచ్ హెస్ బిన్ బిల్డ్ త్రూ ద కల్చర్స్ అంటే మన కల్చర్లో ఉంది మనకి స్ట్రెంగ్త్ సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఓకే మీ ఫస్ట్ లాంచ్కి సెంట్రల్ మినిస్టర్ వచ్చారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు దేశానికి ఒక సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించి ప్రారంభాన్ని మీరు లాంచ్ చేసే సక్సెస్ కాగానే ప్రపంచం అంతా మీ వైపు చూస్తుంది సో ఆ సక్సెస్ని మీరు ఇప్పుడు అంటే ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో ఆ లాంచ్కి వచ్చిన వాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి డిగ్నటరీస్ దగ్గర నుంచి సెంట్రల్ మినిస్టర్ వరకు వచ్చిన వాళ్ళు మా ఇన్వెస్టర్స్ మా మీద నమ్మకంతో వచ్చి నమ్మకంతో డబ్బులు పెట్టిన వాళ్ళు సో వాళ్ళందరూ వచ్చారు వాళ్ళ వాళ్ళందరితో ఆ లాంచ్ చూస్తూ లిటరల్గా ఏమంటారు గూస్ బంప్స్ గూస్ బంప్సే వచ్చేసాయి అండ్ కాసేపటి తర్వాత వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ కళ్ళలోంచి ఆనంద భాష పాలే ఇంకేమీ లేవు సో అది కాకుండా ఎవరెవరైతే పని చేశారో వాళ్ళకి ఎంత మోటివేషన్ వచ్చి ఉండాలో అసలు చెప్పలేము ప్రతి ఒక్కరికి అంత ఈక్వల్ మోటివేషన్ ఓకే ఇది కాకుండా మా టెక్నాలజీని పెద్ద రాకెట్ విక్రమ్ వన్ రాకెట్లో ఏదైతే వాడుకోవాలో అదంతా ఇందులో పెట్టాము ఆ ప్రూఫ్ ఆఫ్ దట్ టెక్నాలజీ ఆల్సో వాజ్ డన్ ఇన్ దిస్ వన్ సో అది ప్రూవ్ అయిపోయింది మాకు సో ఈ టెక్నాలజీని పెద్ద రాకెట్లో ఏ ప్రాబ్లమ్ లేకుండా వాడచ్చు అని సైమల్టేనియస్గా పేలోడ్ కస్టమర్స్ కూడా పేలోడ్ డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ కిడ్స్ అనే కంపెనీ పేలోడ్స్ పిల్లల పేలోడ్స్ పంపించింది వాళ్ళ డేటా కూడా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ అని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు నిన్న సో ఇట్లాగా చాలా అందరికీ అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు సో మీరు అంటే నిజానికి చూస్తే చక్కగా మీరు ఏమన్నా పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు కానీ మీరు భారత శాస్త్రవేత్తల అంటే ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి విక్రమ్ సారాభాయ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు అందరి పట్ల కూడా మీరు చాలా హంబుల్గా ఉంటూ వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు సో ప్రారంభ తర్వాత మీరు విక్రమ్ సిరీస్ని ఒక మూడు రాకెట్స్ని లాంచ్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారు సో వీటికి సంబంధించిన అంటే నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్స్ ఏవో ఉంటాయని మీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో ప్రధానంగా ఈ రాకెట్స్ దేనికోసం అంటే సంక్షిప్తంగా ఏమన్నా తెలియజేయచ్చా మన శ్రోతలకి యా సో ఇప్పుడు మేము వాడే విక్రమ్ సిరీస్ ఆఫ్ లాంచ్ వెహికల్స్ ఆఫ్ రాకెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అందులో ప్రతి రాకెట్కి విక్రమ్ లాంచ్ విక్రమ్ వన్ విక్రమ్ టూ అని విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి పేరు మీద పెట్టాము అది కాకుండా మేము సాలిడ్ ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీ వాడతాము లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీ వాడతాము క్రయోజనిక్ ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీ వాడతాము ఈ మూడు టెక్నాలజీస్ కూడా మేము అది కూడా డెడికేట్ చేసాము సైంటిస్ట్ ఆర్ స్టాల్వర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ సైన్స్కి అందులో కూడా విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి పేరు ఆల్రెడీ చెప్పాను నెక్స్ట్ డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారి పేరు మీద ఆల్ సాలిడ్ ప్రొపల్షన్ మోటార్స్ మేము ఏదైతే రాకెట్లో వాడతామో అవన్నీ కలాం గారి పేరు మీద లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీ మొత్తం అంతా మేము అయితే డెవలప్ లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ ఇంజిన్స్ మేము త్రీ డీ ప్రింటింగ్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేస్తాము అది మొత్తం అంతా సర్ సివి రామన్ గారి పేరు మీద రామన్ ఇంజిన్స్ అంటాం వాటిని దీన్ని కూడా త్రీ డీ ప్రింట్ చేస్తాము అండ్ క్రయోజనిక్ ఇంజిన్స్ వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్టెడ్ ఈ క్రయోజనిక్ ఇంజిన్స్ మేము వాడింది ఎల్ఎన్జి లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ వాడతాము ప్రొపలెంట్స్ కింద ఇది కూడా మేము వీ హ్యావ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ డాక్టర్ సతీష్ ధావన్ సో ఈ మూడు టెక్నాలజీస్ కూడా మేము వీ పే అవర్ రెస్పెక్ట్స్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్ టు ద నాలెడ్జ్ వాట్ వీ హ్య
ఓకే పడుతుంది ఇప్పుడు అదే త్రీ డి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి ఇస్రో కానీ ఏ ఇప్పుడు ఎవరన్నా చేస్తున్నా కానీ అది మాకు అప్రాక్సిమేట్గా రెండు రోజుల్లో చేయొచ్చు ఒక ఇంజిన్ని ఓకే సో ఈ ఇంజిన్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే అంత టైంని మనం సేవ్ చేయగలుగుతున్నాం అండ్ క్వాలిటీ కూడా మంచి క్వాలిటీ వస్తుంది దానివల్ల సక్సెస్ఫుల్గా ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత అది రికార్డ్ ప్రూవింగ్ సో క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీని కూడా త్రీ డి ప్రింట్ చేసి మేము ప్రూవ్ చేయగలం క్రయ క్రయోజనిక్ ఇంజిన్స్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా విక్రమ్ వన్లో మూడు సాలిడ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి అప్పర్ మోస్ట్ లిక్విడ్ స్టేజ్ వాడతాం రమణ ఇంజిన్స్ వాడిన స్టేజ్ విక్రమ్ టూలో మూడు సాలిడ్ స్టేజెస్ అప్పర్ మోస్ట్ స్టేజ్ ఏమో క్రయోజనిక్ స్టేజ్ విక్రమ్ త్రీలో మూడు సాలిడ్ స్టేజెస్ అప్పర్ మోస్ట్ క్రయో స్టేజ్ అండ్ సాలిడ్ స్ట్రాప్ ఆన్ బూస్టర్స్ సైడ్లో వాడతాం దీనివల్ల డిఫరెంట్ పేలోడ్ కెపాసిటీస్కి కేటర్ చేయగలుగుతాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఎస్ఎల్వి కానీ జిఎస్ఎల్వి కానీ లాంచ్ వెహికల్స్ చూస్తే ఇండియన్ ఇండియన్ లాంచ్ వెహికల్స్ అందులో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పేలౌట్ కెపాసిటీ ఉంటుంది సో అది వచ్చేంత వరకు ఆ రాకెట్ని వెళ్తే దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు ఎందుకంటే పేలౌట్ లాస్ అవుతుంది కొంత సో అందుకని అది అది ఫిల్ అయ్యేంత వరకు నార్మల్గా వెయిట్ చేయాలి బట్ చిన్న రాకెట్లు చేస్తే విచ్ హ్యావ్ లెస్ పేలౌట్ కెపాసిటీ అంటే తక్కువ పేలౌట్ కెపాసిటీ ఉన్న రాకెట్లు చేస్తే అంత వెయిటింగ్ టైం ఉండదు సో కస్టమర్ ఎవరైనా వస్తే కస్టమర్ శాటిలైట్లతో అది తొందరగా పంపించేయచ్చు సో కస్టమర్కి టైం కలిసి వస్తుంది మేము ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు అసెంబ్లీ నుంచి లాంచ్ వరకు మూడు రోజుల్లో అయిపోవాలని చెప్పి మేము పెట్టుకుంటున్నాము ఓ సో మూడు రోజుల్లో కనుక ఒక రాకెట్ లాంచ్ చేసి చేద్దామని మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం దూకుతున్నాము సో ఇది చేసి మేము ప్రూవ్ చేసిన రోజు వారానికి ఒక రాకెట్ నెలకి మూడు నాలుగు రాకెట్లు వెళ్ళే కెపాసిటీ ఉంటుంది ఉంటుంది అంటే మోర్ వైబిలిటీ మోర్ వైబిలిటీ అంటే లాంచ్ క్యాడెన్స్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది దీనివల్ల సో దీంతో కస్టమర్స్ కానీ ఎవరైతే శాటిలైట్లు చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు వెయిట్ చేయక్కర్లేదు ఓకే అంటే డిమాండ్ డ్రివెన్ కంప్లీట్గా ఇప్పుడు స్పేస్ సెక్టర్ అనేది డిమాండ్ డ్రివెన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ మొత్తం డిమాండ్ డ్రివెన్ నేచర్ అంతా వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు కేటర్ టు ద నీడ్స్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు ఓకే అంటే మీరు స్మాల్ లిఫ్ట్ లాంచ్ వెహికల్స్ని ఎన్నుకోవడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం ఇది ఇదే ప్రధాన కారణం మెయిన్ ఓకే స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్లో కూడా డిఫరెంట్ వెయిట్స్ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు ఒకవేళ ఒక కస్టమర్ వచ్చి నా దగ్గర ఐదు వందల కిలోలు ఉంది నా దగ్గర ఆరు వందల కిలోలు ఉంది ఇంకో కస్టమర్ కూడా నాకు రేపే లాంచ్ చేయాలి ఈ ఈ రోజే లాంచ్ చేయాలి అని చెప్పి స్పెసిఫిక్ డేట్తో వస్తే వీ కెన్ కేటర్ టు దట్ నీడ్స్ ఆల్సో బై మూవింగ్ ఫ్రమ్ మార్జులర్ అప్గ్రేడేషన్ అనమాట విక్రమ్ వన్ని విక్రమ్ టూ కింద మార్చేయచ్చు విక్రమ్ టూని విక్రమ్ త్రీ కింద మార్చేయచ్చు సో ఆ మార్జులర్ అప్గ్రేడేషన్ కేపబిలిటీ కూడా ఉంది అనమాట అదొకటే కాకుండా పైన స్టేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పర్ స్టేజెస్ ఈ అప్పర్ స్టేజెస్ది కంటిన్యూస్గా వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ మల్టిపుల్ శాటిలైట్స్ ఇంటూ ఆర్బిట్ ఒకటే రాకెట్లో ఒకటే శాటిలైట్ కాకుండా చాలా శాటిలైట్స్ రైడ్ షేర్ కూడా చేయొచ్చు ఆఫ్ ఆన్ చేసే మల్టీ రీ రీ ఇగ్నిషన్ కేపబిలిటీ ఉందన్నమాట వీటికి సో ఇప్పుడు మీరు ప్రారంభంలో నాలుగు ఇంజిన్స్ని సెట్ చేసుకున్నారు కదా అంటే ఏదైనా స్పెసిఫిక్ రీజన్ అట్లా ఓకే ప్రారంభంలో కలామ్ ఎయిటీ అనే ఒక సాలిడ్ మోటార్ ఉంది అది కాకుండా అది కార్బన్ ఫైబర్ కాంపోజిట్స్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో చేసింది ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే చేసింది ఓకే అది కాకుండా ఫోర్ స్పిన్ మోటార్స్ ఉన్నాయి ఈ స్పిన్ మోటార్స్ స్పిన్ ఇన్జ్యూస్ చేస్తాయి ఈ స్పిన్ మోటార్స్ని కూడా త్రీ డి ప్రింట్ చేసి చేసినవి సో ఇది కేపబిలిటీ ప్రూవింగ్ కోసం వాడింది ప్లస్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ మాకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది దాంతో ఓకే విక్రమ్ వన్ లాంచ్ చేయడానికి ఓకే సో మీరు అంటే అల్యూమినియంని కాకుండా కార్బన్ కోర్ మెటీరియల్ వాడటానికి ఏదన్నా అంటే అది బరువు తక్కువ కదా ఏదైనా రీజన్ ఉందా బరువు అనేది చాలా ప్రైస్ బరువు ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ప్రైస్ అనమాట స్పేస్లో ఎంత తక్కువ లైట్గా చేయగలిగితే రాకెట్ని అంత బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది అంత ఎక్కువ పేలోడ్ మనం పైకి తీసుకెళ్ళచ్చు సో అది కాన్స్టెంట్ ఎఫర్ట్ వరల్డ్ వైడ్ అందరూ దాన్ని ఎంత తగ్గించాలని చూస్తారంటే అంత తగ్గించాలని చూస్తారు బట్ నాట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ రిలయబుల్గా ఉండాలి రాకెట్ సో అందుకని అందరూ ఈ పాయింట్లో మాత్రం అందరూ ఎంత తక్కువ వెయిట్ ఉంటే అంత బెనిఫిట్ అని సో అల్యూమినియం ఎలాయిస్ కొన్ని తక్కువ డెన్సిటీ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ కంపేరబుల్ టు కార్బన్ ఫైబర్ కానీ ఆ ఎలాయిస్ కాస్ట్లీ ఓకే అల్యూమినియం కాస్ట్లీ అని మీరు ఆ పర్టికులర్ ఎలాయ్ విచ్ ఆర్ ఈక్వీవాలెంట్ టు కార్బన్ ఫైబర్స్ ఆర్ కాస్ట్లీ ఓకే అండ్ ఇండియాలో కొంచెం దొరకడానికి ఇబ్బందులు ఇబ్బందులు ఉంటాయి బట్ కార్బన్ ఫైబర్ టెక్నాలజీ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో వాడచ్చు
డిస్కౌంట్స్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా వీటి గురించి ఇప్పుడు మీరు వాటిలో గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నారు ఇన్ స్పేస్ అని స్పేస్ ఆథరైజేషన్ ఒక బాడీ క్రియేట్ చేశారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అండర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఈ బాడీ ఆల్సో కేటర్స్ టు ద నీడ్స్ అంటే ఇప్పుడు మాకు ఏమన్నా కావాలి అంటే త్రూ దెమ్ కూడా మేము గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాం డైరెక్ట్గా కూడా మేము గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మాకు ఈ రిబేట్స్ కావాలి అని చెప్పి అడుగుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్సెస్ సార్ ఇంపోర్ట్ ట్యాక్సెస్ వీటన్నిటి మీద కూడా ఎగ్జామ్షన్స్ అడుగుతూనే ఉంటాం కాన్స్టెంట్గా బికాజ్ దానివల్ల లెవెల్ ప్లేయింగ్ గ్రౌండ్ ఫర్ బోత్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటుంది ఇస్రోకి ఒకటే ఇచ్చిన ఫీచర్ కాకుండా ప్రైవేట్ వాళ్ళకు కూడా అదే లెవెల్ ప్లేయింగ్ గ్రౌండ్ ఇస్తే ఇట్ ఈజెస్ ఎవ్రీ వన్ రాకెట్ రేంజ్ని ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారు మీరు సో ఇప్పుడు మనం ప్రారంభ మిషన్లో మేము వెళ్ళింది ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్కి వెళ్ళాము ఇప్పుడు విక్రమ్ వన్లో మేము వెళ్ళేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ ప్లస్ అంటే ఒక కస్టమర్ వచ్చి ఈ ఆర్బిట్ మాకు కావాలి ఈ ఇంక్లినేషన్ కావాలి మనకి అని అడిగితే వీ కేటర్ టు దోస్ నీడ్స్ అంటే మాకు రీ మల్టీ శాటిలైట్ ఇన్సర్షన్ కేపబిలిటీ ఉంది కాబట్టి పైన రాకెట్లో వీ కెన్ కమ్ టు దట్ పాయింట్ ఆఫ్ రీ ఇగ్నైటింగ్ ఇట్ అండ్ గోయింగ్ టు హైయర్ ఆర్బిట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు కేటర్ టు కస్టమర్ కస్టమర్ ఎక్కడ ఎక్కడ పెట్టమంటే అక్కడ పెడతాం సో హైబ్రిడ్ లిక్విడ్ ప్రొఫలెంట్స్ వాడుతున్న ఈ టైంలో మీరు సాలిడ్ ప్రొఫలెంట్ వాడటానికి కారణం ఏంటి సో ఫస్ట్ కేపబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఏ ఏ కంపెనీ అయినా సో ఫస్ట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ పాయింట్లో సాలిడ్ ప్రొపలెంట్ వాడి మేము ఫస్ట్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళే వెళ్ళాము ఇప్పుడు బట్ ఇందులో కూడా సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ వేర్ పీపుల్ ఇంకా అడుగుతున్నారు మమ్మల్ని ఇంకా లాంచ్లు కావాలి అని ఓకే సో కానీ మేము వాడే హైబ్రిడ్ ప్రొపల్షన్ అంటే హైబ్రిడ్ సాలిడ్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ లిక్విడ్ వాడుతున్నాం మేము ఇప్పుడు ఫస్ట్ విక్రమ్ వన్లో Okay. That is already going towards liquid. And we have a future of plants that are reusable. We have already done R&D already. Chastunam, reusable rockets. So that is a process which will take some time. So directly we have done reusable rockets. We have done W1D and we have done W1D. We have done W1D. We have done W1D. Okay. And we have a question. So we have done the answer to that. So that we have done the answer to that. So we want to prove ourselves that we can fly a rocket. ఓకే సో ఆ ప్రూఫ్ కూడా ఈ సాలిడ్ ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీ ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది మార్కెట్లోకి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రూవెన్ అందులో మిస్టేక్స్ అనేవి చాలా తక్కువ సో ఆ మిస్టేక్స్ కూడా లేకుండా మేము ప్రూవ్ చేయగలిగాం ఈ కలాం ఎయిటీ మోటార్ యూజ్ చేసి సాలిడ్ ప్రొపల్షన్లో సో దాని ద్వారానే మేము ప్రారంభ మిషన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగాం చేయగలిగాం అయితే అండి ఇస్రో కూడా మనకి స్టార్టింగ్లో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి ఇవాళ ఈ స్టేజ్కి అంటే ప్రపంచం గర్వించదగ్గ స్టేజ్కి ప్రపంచంలో మనం తలెత్తుకోదగ్గ స్టేజ్కి మనం వచ్చాం ఇనిషియల్గా వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడి అంత గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉండి కూడా చాలా మనకు తెలిసిందే అటువంటి స్థితిలో మీరు ఇన్వెస్టర్స్ని మనం ఒక రాకెట్ లాంచ్ దట్టు ప్రైవేట్ సెక్టర్ నుంచి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేని టైం నుంచి ఇన్వెస్టర్స్ని ఒప్పించగలగటంలో ఉన్నటువంటి ఏది అంటే ఏ పాయింట్ లేకపోతే ఏ స్ట్రాటజీ ఏ విషయం వాళ్ళని బాగా అట్రాక్ట్ చేసింది ఇన్వెస్టర్స్కి మెయిన్ నమ్మకం కలగాలి మేము పెట్టిన డబ్బులు మాకు రిటర్న్స్ వస్తాయి అనేది సో ఆ పాయింట్లో టెక్నాలజీ వైజ్ ప్లస్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అంటే మేము సాలిడ్ ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీని సక్సెస్ఫుల్గా ప్రూవ్ చేశాను ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో using composite advanced composite motors use chesi we were able to prove it in the private sector dan tarvata liquid propulsion technology ni full ga prove chesam ante static firing chesi prove chesam atlane cryogenic technology first time in the private sector using lng and locks rendu moodu prove chesam dani tarvata investors ki confidence matram chaala vachi they started investing okay so now i hope we hope that uh, investments will go in good range సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంకా వస్తాయి ఇంకా మంచిగా వస్తాయని మాకు నమ్మకం ఉంది జనరల్గా అంటే మామూలుగా శాటిలైట్స్ని ఇది చేయడానికి ముందరికి వస్తారు ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఎక్కువగాను సో మీరు రాకెట్ని ఎన్నుకోవటానికి కారణం ఏంటి థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటారు అందరూ సో మేము థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్సే చేస్తున్నాము వీ డోంట్ వాంట్ టు బీ కన్వెన్షనల్ వీ వాంట్ టు బీ ఎక్స్ట్రా గుడ్ కంప్లీట్ న్యూ ఐడియాస్తోనే మేము ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పే ప్రయత్నిస్తున్నాము ఇవాళ మేము రాకెట్ లాంచ్లు చేసి శాటిలైట్లని పైకి పంపిస్తాం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వీ విల్ గో టువర్డ్స్ మూన్ 
మూన్ మిషన్స్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వీ ప్లాన్ టు ఆల్సో గో టు ఇంటర్ ప్లానెటరీ మిషన్స్ అండ్ ఆల్సో హ్యూమన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సో ఇవన్నీ మాకైతే డెఫినెట్గా ప్లాన్లో ఉన్నాయి అండ్ స్పేస్లో చాలా యాక్టివిటీస్ చేయాలని కూడా మాకుంది ఓకే సో అవన్నిటి వైపు కూడా మేము ఆల్రెడీ ఆర్ఎండి యాక్టివిటీస్ మొదలు పెట్టాము చేస్తూనే ఉన్నాం కంటిన్యూస్గా బికాజ్ ఒక రోజులో అయ్యే పనులు కాదు ఇది సో కొన్ని సంవత్సరాలు చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే అందులో సక్సెస్ వస్తుంది సో ఇది కంటిన్యూస్గా కూడా టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే అంటే భవిష్యత్తులో ఏమేం చేయాలనేటువంటిది ప్రతిది మీరు ఇప్పుడు నిర్ణయించుకున్నారు సో నెక్స్ట్ అంటే ఈ విక్రమ్ త్రీ సిరీస్ అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి విక్రమ్ త్రీ సిరీస్ తర్వాత హోప్ఫుల్లీ మీరు మా సోషల్ మీడియా ఫాలో అవుతూ ఉంటే యూ విల్ సీ దట్ మేము రియూజబుల్ రాకెట్స్ చేద్దామని చెప్పి చూస్తున్నాము ఓకే ఆ రియూజబుల్ రాకెట్స్ బిఫోర్ దట్ కానీ అది చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు వీఆర్ ఆల్సో థింకింగ్ ఆఫ్ రియూజబుల్ రాకెట్స్ సో అటువైపు కూడా వెళ్తుంది ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తావించినట్లు ఇప్పుడు అంటే మామూలుగానే యుఎస్ నుంచి కానీ కొన్ని చోట్ల కానీ స్పేస్కి మామూలుగా ఏదో ట్రిప్కి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని తీసుకువెళ్ళాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు అంటే మీది కూడా అట్లాంటి ప్లాన్ ఉందా హ్యూమన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ స్పేస్ మిషన్ స్పేస్ టూరిజం అనేది ఒక పెద్ద పెద్ద మార్కెట్ ఫ్యూచర్లో వచ్చేది ఇండియాలో కూడా చాలా కంపెనీస్ అమెరికన్ బేస్డ్ కంపెనీస్ వచ్చి చేద్దామని చెప్పి కూడా వాళ్ళు పునాదులు తీస్తున్నారు బట్ మేము కూడా వెళ్దాము ఆ డైరెక్షన్లో కూడా అనుకుంటున్నాం అంటే ఆ వైపు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మేము డెవలప్మెంట్ చేసే టైంలో మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్గా ఉంటే వీ విల్ ఆల్సో గో ఇన్ టు దట్ డైరెక్షన్ అంతేకాని స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు అదే వైపు వెళ్ళాలి రీయూజబుల్ రాకెట్సే చేయాలి అని మాత్రం ఏమీ అట్లా ఏమీ లేదు బట్ వీఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎందుకంటే అన్నీ ఓపెన్గా ఉన్నాయి ఇండియాలో లెవెల్ ప్లేయింగ్ గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి స్టిల్ వీ విల్ బీ పర్స్యూయింగ్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఓకే అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్పేస్కి సంబంధించి ప్లేయర్స్ తక్కువ ఉంటారు పైగా ఇండియా నుంచి చేసేటప్పుడు ఇస్రోనే చాలా తక్కువ కాస్ట్లు చేస్తుందని మనకి బయట దేశాలు కూడా మనకి ఆర్డర్స్ ఇస్తుంటాయి అలాంటిది మీరు ఇంకా మరింత తక్కువ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రారంభ సక్సెస్ కాగానే ఫారెన్ ఈ శాటిలైట్స్ వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరికైనా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయాలా చాలామంది ప్రారంభ సక్సెస్ అవ్వకముందే విక్రమ్ వన్కే చాలామంది అప్రోచ్ అయ్యారు విక్రమ్ వన్ లాంచ్కే ఆల్రెడీ కస్టమర్స్ సైన్ అయిపోయారు చాలామంది సో ఆ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ డిస్క్లోజ్ చేయలేము కాబట్టి ఏమి మాట్లాడలేము ఆ పరిస్థితుల్లో ఆ నాన్ డిస్క్లోజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బట్ విక్రమ్ వన్ లాంచ్ కూడా కస్టమర్స్ ఉన్నారు సో మీరు పర్సనల్గా హైదరాబాద్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు తర్వాత జర్మనీలో చదువుకున్నారు మామూలుగా అంటే ఇప్పుడు మీ ప్రయాణం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరోనాటికల్ స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే మెకానికల్ కానీ లేకపోతే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మనం మన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ ఫీల్డ్లో ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ లేక మళ్ళీ ఐటీ వైపు వెళ్తున్నటువంటి చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మీ లాంచ్ ఏదన్నా వాళ్ళకి బూస్ట్ ఇస్తుందంటారా నా నమ్మకం ఏంటంటే నా నమ్మకం ఏంటంటే ఈ లాంచ్ స్పేస్లో జరిగిన రీసెర్చ్ అన్ని వైపుల అన్ని ఫీల్డ్స్లోనూ రిప ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్ నేను మెటీరియల్స్ చేశాను ఇంజనీరింగ్ మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్స్ చదువుకున్నాను నేను మహాత్మా గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ఆ ఫీల్డ్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫీల్డ్ కానీ ఈ ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నిట్లో హ్యూజ్ చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది బట్ పీపుల్ కోర్ ఫీల్డ్స్ని వదిలేసి ఐటీ సెక్టర్లోకి వెళ్తున్నారు జాబ్స్ ఉంటాయి ఇటువైపని సో కోర్ ఫీల్డ్స్లో చేసిన స్ట్రెంగ్త్ ఈ ఐటీ ఫీల్డ్స్లో ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అనేది చెప్పలేం ఓకే అది ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం జాబ్ సెక్టర్ ఎట్లాగా మారు జాబ్స్ తీసేస్తున్నారు బట్ కోర్ ఫీల్డ్స్లో ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అది గ్రీన్ ఎవర్ గ్రీన్ తర్వాత అండి మామూలుగా మనం ఫారిన్ ఎడ్యుకేషన్ కనుక చూసినట్లయితే అది ఇండస్ట్రీస్తో ఎప్పుడు టైఅప్ అయి ఉంటుంది మనకు వచ్చేటప్పటికీ మనం ఎక్కువగా తీరీనే చదువుతూ ఉంటాం తర్వాత కాలేజీల్లో కూడా అంటే ఎవరన్నా మంచి ప్రొఫెసర్ మంచి లెక్చరర్ ఉన్నప్పుడు తప్పితే దాని మీద ఒక ఇంట్రెస్ట్ కానీ లేకపోతే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ల్యాబ్స్ తక్కువ ఉండటంలో జరుగుతుంది సో మీ కంపెనీ అట్లాంటిది అంటే ఇది టూ ఇయర్లీ టు స్పీక్ బట్ అట్లాంటి అవకాశం ఏమన్నా ఉందా అంటే ఏ ఇండస్ట్రీస్తో వెళ్ళే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో టైప్ పెట్టుకునేది సో మేము మా కంపెనీ తరఫున ఏ
వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకోవడానికే ట్రై చేస్తాం మ్యాక్సిమము ఈ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు చాలా నేర్చుకుంటారు బట్ మేము కూడా ఆ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చాలా రిగరస్గా చేస్తాము అందులో కూడా చాలా మంచి మంచి క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు త్రూట్ ద నేషన్ ఈ పార్ట్లో ఎప్పుడైతే జనాలు మా దగ్గరికి వచ్చి నేర్చుకుని వెళ్తారో వాళ్ళు వెళ్ళడం అనేది నార్మల్గా జరగదు అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ వాళ్ళే వెళ్దాం అనుకుంటే తప్ప ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ట్రై టు స్టే ఇంత బాగుంది కంపెనీ అని అనే ఒపీనియన్లోనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఉంటున్నారు ఎందుకంటే మొత్తం క్రెడిట్ అవర్ పీపుల్ ఆర్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ అది మేము హ్యాష్ట్యాగ్ కింద ఫాలో అవుతాం మేము అండ్ ఇంకో హ్యాష్ట్యాగ్ మేము ఏం ఫాలో అవుతుంటాం ఓపెనింగ్ స్పేస్ టు ఆల్ అంటాం ఓకే సో వీ ట్రై టు ఓపెన్ స్పేస్ ఫర్ ఆల్ అండ్ ఆల్సో వీ వెల్కమ్ యంగ్స్టర్స్ అండ్ రెగ్యులర్గా మేము యాక్టివిటీస్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం మీ రెగ్యులర్గా ఏమంటారు యాక్టివిటీస్ విత్ స్కూల్స్ యాక్టివిటీస్ విత్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ మేము చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ యాక్టివిటీస్ అవుట్ రీచ్ యాక్టివిటీస్ సో ఒక హైదరాబాద్లోనే చాలా ప్రైవేట్ కంపెనీలు మనకి స్కైకి సంబంధించి స్పేస్కి సంబంధించినటువంటి వర్క్స్ చేస్తున్నాయి అలాగే కొన్ని సౌత్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు సదరన్ స్టేట్స్లో కూడా చేస్తున్నాయి మీ సక్సెస్ ఇండస్ట్రీకి ఎట్లా అంటే ఒక బ్రేక్ త్రూ కాకపోతుందా ఎట్లా స్పిరిట్ ఇస్తుంది ఏ విధంగా ఉండబోతుంది భవిష్యత్తు ప్రైవేట్ రంగంలో సో మీరు చెప్పింది రైట్ చాలామంది ఇండస్ట్రీస్ వైపు నుంచి మొదట్లో మీకు వచ్చిన మీకు మీరు వాడే చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ గురించి మేము చేయాలా అనే లెవెల్ నుంచి ఓకే మేము సపోర్ట్ చేస్తాం మీరు స్టార్టప్ మీరు ముందుకు మేము ముందుకు వెళ్ళాలి మీ విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్ అని చెప్పి ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఆఫ్టర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ప్రారంభ మిషన్ అందరూ అసలు రెడ్ కార్పెట్తో ముందుకు వచ్చి మినిమం ఆర్డర్ క్వాంటిటీస్ కూడా మాకు సంబంధం లేదు వీ వాంట్ టు సపోర్ట్ యువర్ అండ్ యువర్ అని చెప్పి చాలామంది ఇండస్ట్రీస్ ముందుకు వచ్చాయి వీ రియలీ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అది కాకుండా మాకు సపోర్ట్ చేసిన వెండర్ ఎకో సిస్టమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొత్తం అంతా ఎవరెవరైతే మాకు హెల్ప్ చేశారో అండ్ చాలాసార్లు ఫెయిల్యూర్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది అవన్నీ చాలామంది హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అనాలిసిస్ అనాలిసిస్ కానీ లేకపోతే ఏ ఏ ఎవాల్యుయేషన్ కన్నా కానీ అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా మేము వాడుకుంటాం కన్సల్టెంట్స్ కింద వాళ్ళు కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు అండ్ వీళ్ళందరూ హెల్ప్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ ఈ అంతటికీ సపోర్ట్ చేశారు సో వీళ్ళందరితో వీ వర్ ఏబుల్ టు మేక్ దిస్ వన్ ఈ వెండర్ ఎకో సిస్టమ్ అనేది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది అంటే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వెండర్ ఎకో సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ హైదరాబాద్ది కానీ కోయంబ ఈ తమిళనాడుది కానీ ఈ రెండు ఎకో సిస్టమ్స్ ఈ వెండర్ ఎకో సిస్టమ్ ఏరోస్పేస్ గ్రేడ్ అనేది వాళ్ళకి కొంచెం అవగాహన ఉంది ఓకే దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది మాకు ఓకే తర్వాత అండి మనకి ఒక టైంలో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ మీద బ్యాన్ కూడా ఉండే అంటే టెక్నాలజీని ఇవ్వటంలో కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఎక్విప్మెంట్ ఇవ్వటంలో కానీ పార్ట్స్ ఇవ్వటంలో కానీ అండి ఆ టైంలో కూడా మన వాళ్ళు సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా బాగా బయటకు వచ్చేసారు అంటే ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనమే చేయగలము అనేటువంటి స్థితి నుంచి వాళ్ళు కమర్షియల్గా మనం ముందరికి వెళ్ళేటువంటి స్థితికి వచ్చారు మీది ఇంకొక నెక్స్ట్ స్టెప్ సో భవిష్యత్తు ఇండియన్ స్పేస్కి ప్రైవేట్లో కానీ లేకపోతే ఇస్రో నుంచి కానీ ఎట్లా ఉండబోతుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పది ఇరవై ఏళ్ళు స్పేస్ సెక్టర్ అనేది రూల్ చేస్తుంది వరల్డ్ వైడ్ ఓకే సో అందులో మన దేశం ఆల్రెడీ అడుగులు వేస్తోంది చైనా పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేసేసింది కోవిడ్లో మనం ఈవెన్ వెనక్కాలకి చూసే లోపు వాళ్ళ అడుగులు మనం లెక్క పెట్టలేనని ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి చైనా అయితే ఈవెన్ స్పేస్ స్టేషన్ చేసేసింది మనుషులను అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది యుఎస్ ఫుల్ ప్రైవేట్ సెక్టర్తో పెద్ద పెద్ద స్టెప్స్ వేసి ప్రైవేట్ సెక్టర్ని డెవలప్ చేసేసింది అలాగే యూరోప్ కూడా పెద్ద పెద్ద స్టెప్స్తో వెల్కమ్ చేస్తున్నారు ఆస్ట్రేలియా ఈ దేశాలన్నీ కూడా స్పేస్ సెక్టర్లో ఇప్పుడు రెడ్ కార్పెట్ వేసి అన్ని కంపెనీలని ఎవరు స్టార్ట్ చేసిన ఆ ఫీల్డ్లో వెల్కమ్ చేస్తున్నారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది చాలా క్యాపిటల్ ఇంటెన్స్ డబ్బు తినేస్తూ ఉంటుంది చాలా సో నెమ్మదిగా డబ్బు రిటర్న్స్ అనేవి చాలా నెమ్మదిగా వస్తాయి సో ఇన్వెస్టర్స్ కూడా కొంచెం ఆ పాయింట్లో జాగ్రత్త పడతారు ఎంత అమౌంట్ పెట్టగలుగుతారు వాళ్ళు అనేది ఓకే చివరిగా అంటే మీరు మెటలర్జీ నుంచి వచ్చి మీరు ఒక స్పేస్ సెక్ టెక్నాలజీ మీద ఆర్అండ్ హెడ్గా మీరు ఉన్నారు స్ట్రాటజీస్ కూడా హెడ్గా ఉన్నారు సో ఒక కళ అంటే ఒక డిఫరెంట్ కళ అంటే మెటలర్జీ దానికి మీరు ప
స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒకటే మెసేజ్ ఏంటంటే ఇది నాది ఇది నా పని ఇది నా ఫీల్డ్ అని ఏది పెట్టుకోకుండా ప్రతీది నేర్చుకోవడం బ్యాచులర్స్ లెవెల్ వరకు ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవి నేర్చుకున్న తర్వాత ఇది నా ఫీల్డ్ కాదు నేను నేర్చుకోను నాకు తెలియదు అనేది లేకుండా నేర్చుకుని ముందుకు వెళితే లేటర్ ఆన్ లైఫ్లో ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి నేను చిన్నప్పుడు లేచి నాలుగింటికి స్టార్స్ చూసి లెక్క పెట్టేవాడిని ఆ యాక్టివిటీస్ దగ్గర నుంచి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో త్రీ డి ప్రింటింగ్ చేసుకుని త్రీ డి ప్రింటర్స్ డెవలప్ చేసి అవి చేసుకునేంత వరకు హాబీస్ వైపు నుంచి ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఇది మనకు ఉపయోగపడదు అనేది లేకుండా ఎప్పుడైతే ముందుకెళ్తామో నేర్చుకోవడంలో నేర్చుకోవడం అనేది నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే మనం నేర్చుకోవడం ఆపేస్తాం మనం సగం చచ్చిపోయాం సో లైఫ్ లాంగ్ మనం నేర్చుకోవడం అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా మనకి యంగ్ ఏజ్లో స్టూడెంట్స్ ఏజ్లో అది ఎంత ఎక్కువగా నేర్చుకోగలిగితే అంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఆకాశవాణి శ్రోతల తరఫున ఆకాశవాణి తరఫున ఒక తెలుగు నేల మేంచి అంటే మన భారతదేశం ప్రపంచం స్కై అంటేనే ప్రపంచం పైనుంచి చూస్తాం అంటే ఒక లిమిటెడ్ చేయటం కాదు కానీ మన వాళ్ళు మన మంచి అద్భుతమైనటువంటి పనులు చేస్తున్నారు అనేటువంటిది గొప్ప విషయం కాబట్టి ఇలా మెనీ మోర్ మీరు అంటే కమర్షియల్ సక్సెస్ని కమర్షియల్ ఎవల్యూషన్స్ని రివల్యూషన్స్ని స్పేస్లో మీరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటే నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి టీం స్కై రూట్ మొత్తం తరఫున మనస్ఫూరిత నమస్కారాలండి మీ అందరి టీంకి థ్యాంక్ యూ